Νόμος νούμερο 1. Ποτέ μην επισκιάζεις τον κύριό σου. Πάντα να κάνεις τους προϊσταμένους σου να νιώθουν ανώτεροι από εσένα. Όταν προσπαθείς να τους ευχαριστήσεις και να τους εντυπωσιάσει, μην το παρακάνεις, διότι μπορεί να κατορθώσεις το ακριβώς αντίθετο. Ο Πρωθυπουργό Ζιλ Μαζαρέν πέθανε και τώρα ο Φουκέ, ο Υπουργό Οικονομικών του Λουδοβίκου του 14ου, περίμενε ότι θα διοριζόταν στη θέση του. Ο Λουδοβίκο όμω την επόμενη μέρα κατάργησε το αξίωμα, πράγμα που αναστάτωσε τον Φουκέ. Τι να σημαίνει αυτό άραγε, Μήπω δυσαρέστησε αθελά του Βασιλιά και τώρα έχανε την ευνοιά του. Δεν μπορούσε να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώ γεκυβευόταν πολλά από τι σχέσει του με τον Βασιλιά. Έπρεπε να δράσει άμεσα. Έτσι αποφάσισε να διοργανώσει την πιο μεγαλοπρεπή δεξίωση που είχε γίνει ποτέ στη Γαλλία και ο Λουδοβίκο θα ήταν το τιμόμενο πρόσωπο. Η βραδιά ήταν μαγική. Προσκεκλημένη ήταν αποκλειστικά και μόνο η αφρόκρεμα τη Ευρωπαϊκή Αριστοκρατία μαζί με κάποια από τα σπουδαιότερα μυαλά τη εποχή. Η δεξίωση ξεκίνησε με έναν πλουσιοπάροχο μπουφέ, γεμάτο υποξωτικά εδέσματα και καινούρια πιάτα, τα οποία οι καλεσμένοι έβλεπαν και γεύονταν για πρώτη φορά. Η γιορτή συνεχίστηκε μέχρι αργά τη νύχτα και στο τέλο τη όλοι οι καλεσμένοι είχαν μείνει κατάπληκτοι από τα θεάματα. Ήταν η καλύτερη δεξίωση στην οποία είχαν παρευρεθεί. Τώρα ο Φουκέ ήταν σίγουρο ότι ο Βασιλιά θα αναγνώριζε την αξία του. Το επόμενο πρωί όμω, ο Φουκέ συνελήφθη από τον αρχηγό των σωματοφυλακών με την κατηγορία ότι έκλαβε από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Όταν ελέγχθηκε η θηρίδα, βρέθηκε ότι ένα τεράστιο ποσό ικανό να καλύψει όλε τι ανάγκε. Τι ανέσει και τι απολαύσει τη χθεσινή βραδιά είχε εξαφανιστεί. Παρόλο που ο Φουκέ εγκλιπαρούσε τον δικαστή και του ενόρκου να τον ακούσουν, καθώ προσπαθούσε να αποδείξει την αθωότητά του, τα στοιχεία ήταν εναντίον του. Τελικά κρίθηκε ένοχο και στάλθηκε σε μια απομονωμένη φυλακή στα Πυρηναία Όρη, όπου και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του. Ο Λουδοβίκο ήταν έξαλλο. Ο άνθρωπο που χρειαζόταν και εμπιστευόταν περισσότερο. Τον είχε κάνει να φαίνεται κατώτερό του μπροστά στου δυνατότερου και σπουδαιότερου ανθρώπου τη Ευρώπη, με αυτή την ανεκδίγητη επίδειξη πλούτου, δύναμη και διασυνδέσεων. Φυσικά δεν θα επέτρεπε ποτέ και σε κανένα να τον περιφρονήσει με τέτοιο τρόπο, πόσο μάλλον στου ίδιου του του υπηκόου. Έτσι έβαλε τον κουπλέρ να πάρει τα χρήματα από το θησαυροφυλάκιο και να τα μεταφέρει κάπου που θα ήξερε μόνο εκείνο. Το πρωί που θα ανακοίνωνε την κλοπή, όλε οι κατηγορίε θα επιβάρηναν τον φουκέ. Ο οποίο χωρί κανένα άλοθη θα κρινόταν ένοχο και τελικά θα απαλλαγόταν από την παρουσία του. Η Γαλλία όμω εξακολουθούσε να μιλάει για την πολυτελή δεξίωση, η οποία σίγουρα θα είχε χαραχτεί και στη μνήμη των καλεσμένων. Αποφάσισε λοιπόν με τα χρήματα που είχε πάρει να χτίσει το μύθι του ανάχθωρο των Βερσαλιών και οι δεξιώσει που σκόπευε να διοργανώσει θα έκαναν εκείνη την άτυχη νύχτα να ξεχαστεί. Οποιαδήποτε εποχή και να εξετάσουμε, είτε δηλαδή αναφερόμαστε σε βασιλιάδε, είτε σε προϊσταμένου, οι ανασφάλειε και οι αμφιβολίε του παραμένουν πάντα οι ίδιε. Ένα πιο χαρισματικό, ουετευτικό και ταλαντούχο άτομο να εμφανιστεί ξαφνικά στο προσκήνιο και να του κλέψει τη δόξα. Δεν έχει σημασία αν το άτομο του είναι οικείο ή τελείω άγνωστο, καθώ από τη στιγμή που θα νιώσουν τη ματαιοδοξία του να προσβάλλεται, τα αρνητικά συναισθήματα έχουν εδραιωθεί και σχεδιάζουν ήδη να το βγάλουν από τη μέση. Όμω, οι προθέσει του ατόμου μπορεί να ήταν εξ αρχή τελείω διαφορετικέ, όπω στην περίπτωση του Φουκέ, και τελικά άθελα του να πετύχει το ακριβώ αντίθετο. Αντί λοιπόν να προσπαθεί να επιδείξει την αξία σου όσο πιο φανερά γίνεται, θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιήσει τι εξή τέσσερι συμβουλέ ή να προστατευτεί. Πρώτον, θα πρέπει να κολακεύει τον κύριο σου όσο πιο συχνά μπορεί. Πιο συγκεκριμένα, η αποδοτικότερη και ασφαλέστερη μορφή όταν έχει να κάνει με ανωτέρου σου. Είναι η έμεση κολακία στι δυνατότητε και στα χαρίσματά του. Δεύτερον, θα πρέπει να παρουσιάζει επιλεκτικά αφελή και να ζητά από τον κύριο σου τη συμβουλή και τη βοήθειά του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να ευχαριστεί και να κολακεύει χωρί να κινήσει υποψίε κάποιον που κατέχει εξέχουσα θέση. Δεν θα πρέπει όμω να το παρακάνει κανεί γιατί κινδυνεύει να φανεί ανόητο και ανίκανο. Τρίτον, θα πρέπει να αποδίδει όσο πιο δημόσια μπορεί τι εξυπνότερε και πιο δημιουργικέ σου ιδέε. Μαζί με τα αποτελέσματά του, στον κύριο σου. Φυσικά, χωρί την πολύτιμη συμβουλή του, δεν θα τα έχει καταφέρει. Και τέταρτον, θα πρέπει να μετριάζει τα χαρίσματα και τι ικανότητέ σου στην παρουσία του, ώστε εκείνο να λαμβάνει όλη την προσοχή και να φαίνεται η αιτία του γέλιου, τη χαρά και τη καλή διάθεση. Παρ' όλα αυτά, αργά ή γρήγορα το άστρο του κυρίου θα αρχίσει να ξεθοριάζει. Έτσι, στην περίπτωση που είναι αδύναμο και απομονωμένο, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μπορεί να αξιοποιήσει το έπακρο τα ταλέντα και τι δυνατότητέ σου, επισκιάζοντα τον χωρί ενδιασμού. 
ίσω αν καταφέρει να φανεί αρκετά εξυπνότερο και ικανότερο να του πάρει τη θέση. Αν όμω η πτώση του είναι επικείμενη, μια τέτοια κίνηση θα σπηλώσει το όνομά σου και θα φανεί άσπλαχνο και εκδικητικό. Υπομονή. Ο κύριο είναι έτοιμο να πέσει.